నేర్చుకున్న విద్యకు ఇంటర్న్షిప్ లో పదును పెడతారు విద్యార్థులు అలా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్న సమయంలో వచ్చిన ఓ ఆలోచనతో చాలా మందికి ఉపాధిని కల్పించటమే కాదు ఎందరో వినియోగదారులకి డబ్బును కూడా ఆదా చేస్తోంది ఈ అమ్మాయి ఇందుకి ఆ ఆలోచన ఏంటి తను చేస్తున్న వినూత్నమైన సేవ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా ఇంటర్న్షిప్ లో భాగంగా వచ్చిన ఒక ఆలోచనతో దీప్తి వేముల వినూత్న రీతిలో టైలరింగ్ సేవల్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఇంతకీ ఆమె ఏం చేస్తోందంటే మాది కరీంనగర్ బీటెక్ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నాను నాన్న వేముల రమేష్ లారీ డ్రైవర్ అమ్మ టైలర్ నేను తమ్ముడు మా దగ్గర పని తెలిసిన దర్జీలు ఎక్కువ అయితే వారికి వచ్చే ఆదాయం తక్కువ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్న సమయంలో ఓ స్నేహితురాలిని కలిశాను ఆమె ఓ దర్జీ దగ్గర సాధారణ డ్రెస్ కొట్టించుకుంటే పదమూడు వందల రూపాయలు తీసుకున్నాడట మా ప్రాంతంలో అంత తీసుకోరు నా స్నేహితురాలి లాంటి వారికి దర్జీల అవసరం ఎక్కువగా ఉందని అనిపించింది అలాగే మా దగ్గర ఉండే టైలర్లకు ఉపాధి చూపించాలి అనిపించింది వినియోగదారులు టైలర్లను కలిపేందుకు సిద్దమయ్యాను దీనివల్ల పట్టణ ప్రాంత మహిళలు గ్రామీణ మహిళలకు సాయం చేసినట్లవుతుందని అనుకున్నాను అలా టైలర్ మీ సేవల్ని అందుబాటులోకి తెచ్చాను మా దగ్గర ప్రస్తుతం పన్నెండు మంది దర్జీలు ఓ డిజైనర్ ఉన్నారు వెబ్సైట్ ను రూపొందించే పనిలో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి ఫోన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ టైలర్ మీ యాప్ ద్వారా ఆర్డర్లు తీసుకుంటున్నాం మా యాప్ లోని డిజైన్లను చూసి తమకు నచ్చిన రకాలను వినియోగదారులు ఎంచుకోవచ్చు ఆర్డర్ ఇచ్చాక వినియోగదారుల నుంచి వస్త్రం తీసుకుని చెప్పిన కొలతల ప్రకారం ఓ వారంలో కుట్టిస్తాం డెలివరీ స్టార్టప్ యాప్ ద్వారా వినియోగదారులకి చేరవేస్తాం ప్రస్తుతం కరీంనగర్ వరంగల్ హైదరాబాద్ లో మా సేవల్ని అందిస్తున్నాం ఓవైపు చదువుకుంటూ దీన్ని నిర్వహించటం ఓ సవాలే పొరపాట్లు చేస్తూ వ్యాపార మెలకోలు నేర్చుకుంటూ సమస్యల్ని తగ్గించుకుంటున్నాను కేవలం ఆలోచన మాత్రమే పెట్టుబడిగా పెట్టాను వచ్చిన డబ్బును దానికోసమే కేటాయిస్తున్నాను మా దగ్గర ఎక్కువగా బ్లౌజులు లెహెంగాలు చుడీదార్లు కుట్టించుకుంటారు వినియోగదారులకు అనుకూలమైన ధరల్లోనే దుస్తులు కుట్టిస్తున్నాం వీలైనంత ఎక్కువ మంది మహిళలకు టైలర్ మీ ద్వారా ఉపాధి కల్పించాలనుకుంటున్నాం ఇది మొదలు పెడతానన్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్లు చక్కగా చదువుకుని ఉద్యోగం చేసుకో ఇంత చిన్న వయసులో ఇవన్నీ నీకెందుకు అని అన్నారు అయితే వారిని ఒప్పించాను ఇప్పటికీ అమ్మ నేను కష్టపడుతున్నానని బాధపడుతుంది కాని నేను ఇష్టంగానే చేస్తున్నాను ప్రారంభంలో ఏ పనిలోనైనా ఇబ్బందులు సమస్యలు అనేవి సహజం వాటిని అధిగమిస్తూ ముందుకు పోవాలి ఇప్పుడు స్టాఫ్ ను వంద శాతం పెంచడమే నా ముందున్న లక్ష్యం ఇవన్నీ చూసుకుంటూనే కాలేజీకి వెళుతున్నాను వరంగల్లోని నీట్ లో చదువుతున్నాను కాలేజ్ అయిపోయాక మిగతా సమయమంతా స్టార్టప్ ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలా అనే ఆలోచిస్తున్నాను అందుకు సంబంధించిన పుస్తకాలు చదువుతున్నాను ఎన్నో మెళకోలు నేర్చుకుంటున్నాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ చిన్న వయసులోనే కాలేజీ చదువుతూ తను పెరిగిన పేదరికంలో నుంచే మంచి ఆలోచనను బయటకు తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా ఎందరికో ఉపాధిని కల్పిస్తూ వినూత్నమైన ఆలోచన ద్వారా అందరికీ మధ్యస్థంగా ఉంటూ ఎంతో కొంత సమాజానికి ఉపయోగపడుతోంది సో మీలో కూడా ఎవరైనా ఇలాంటి ఆలోచన చేయగలరేమో చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి